Benvenuto al mio quinto video. Oggi vi mostrerò la posizione esatta di Atlantide. Tutte le teorie attuali cercano di localizzare Atlantide sulla piccola palla. L'Antartide è Atlantide, è nell'oceano Atlantico, oppure l'ultima teoria dice che è in Spagna, e così via. Cercano di dipingerlo come una grande città, ma quando metti Atlantide su una terra più grande, diventa tutto così semplice e ovvio. Per me è l'ennesimo pezzo del puzzle che cade al suo posto. Per le persone che pensano di cosa diavolo sta parlando, della terra più grande, devi soprattutto guardare i miei video precedenti. I collegamenti ci sono, affermano che stiamo vivendo su una terra più grande. Quindi diamo un'occhiata ad Atlantide, la descrizione di Platone. Come potremmo ricreare quell'immagine? Bene, avresti un cratere in un cratere in un cratere. Ehi, ma dove ho già sentito questa storia? Esattamente. Ricordi nel mio video precedente ho realizzato un oggetto tridimensionale in cui simulo la luce che dà il riflesso di Saturno. Quindi torniamo a Saturno, chiamata sulla mappa lunare Linné. Riempiamo le ombre scure con acqua. Un anello, due, tre. Confrontiamolo con Atlantide. Tre anelli d'acqua, tre anelli d'acqua. La conclusione è che Saturno è Atlantide. Ma ora mi suona un campanello. Comincio a capire perché tutte le società occulte sono ossessionate da Saturno. Ora, il resto della storia sta diventando molto semplice. Torniamo alla tua mappa lunare. Qui hai due giocatori importanti. Hai il cratere lunare, l'Inne, con la stella chiamata Saturno, il nome terrestre di Atlantide, e hai il cratere Sulpicius Gallus, la stella chiamata Sirio dalla nostra Terra Sfera. In terzo luogo, hai una grande pianura chiamata Mare Serenitatis, Mare Calmo. Immagino che non fosse così calmo. Quindi, guarda la posizione di Atlantide e della biosfera terrestre. Atlantide si trova in mezzo al mare. La biosfera terrestre sulle rive di una cresta. Ora, supponiamo che ci sia uno tsunami sulla Terra più grande e l'intero cratere di Atlantide si allaga. Quello sarebbe un enorme disastro, con terremoti e la loro intera biosfera inghiottita dall'acqua. Parte della popolazione potrebbe fuggire in barca e riuscire a salvare le loro famiglie e un po' di bestiame. Fu Noè o Gilgamesh? Una barca, diverse barche, non lo sappiamo, ma una parte degli Atlantidei è riuscita a fuggire. Così Noè iniziò a navigare e riuscì a raggiungere la riva. Qui vedi una simulazione sulla mappa lunare. Deve essere stato un viaggio mostruoso. L'ho stimato in due milioni di chilometri. Finalmente arrivano. Qui si vede una veduta aerea del loro approdo, il nostro cratere. Alla fine sbarcarono sul monte Ararat, una montagna vicino al cratere Terra. Una volta che l'acqua ritornò ad un livello più basso, gli Atlantidei e le loro famiglie sbarcarono dopo il lungo viaggio e da lì hanno iniziato a camminare.
sarebbero stati 40.000 km con fiamiglie e bestiame e che avrebbero impiegato 40 anni. 40 anni nel deserto? Dove abbiamo già sentito questa storia? Guarda la posizione della Terra Maggiore. È molto vicina alla riva. Sul sito della Grande Terra si vede un'apertura che è più bassa del resto. Di tanto in tanto, quando l'acqua sul pianeta più grande sta salendo, l'acqua potrebbe fuoriuscire nel nostro cratere. Forse in un certo momento del tempo un enorme pezzo di ghiaccio è scivolato nel cratere e ha causato un'enorme distruzione. La cosiddetta meteorite di ghiaccio. Quella meteorite fu responsabile dell'innalzamento del livello del mare e penso che abbia sigillato la porta di accesso alla terra più grande. Prima le persone potevano entrare nel nostro cratere a piedi, ora hanno bisogno di una barca. Lentamente si sono perse queste informazioni dell'ingresso al punto in cui ci troviamo ora. E oggigiorno, come cercheresti di spiegare l'innalzamento del livello dell'acqua? Se non vuoi dire alla gente della Terra più grande. Bene, tu inventi il cambiamento climatico e racconti alla gente che il ghiaccio dell'Antartide si sta sciogliendo a causa dei combustibili fossili. No, penso che sia l'acqua del mare Serenitatis che sta colando nel nostro catere. Quindi, che cosa c'è dopo? Gli Atlantidei entrano nella terra promessa e scoprono il giardino dell'Eden, che deve essere stato un bel mondo. Ci devono essere state razze di ominidi nella biosfera. Penso che a causa della loro superiore tecnologia debbano essere stati visti come dei. Forse alcuni degli dei avevano difficoltà a respirare a causa di una diversa miscela di ossigeno e avevano bisogno di un qualche tipo di respiratore. Erano visti come dei uccelli a causa di quell'apparecchio. Un'altra domanda sarebbe, c'erano dei giganti? Naturalmente, questa è una bestemmia per la scienza tradizionale. C'era Homo Bo... scusate, c'era l'Homo Sapiens in giro? Non lo so. Farò un'altra improvvisazione. È puramente speculativa, non prenderla per scontata. Eccoci. Gli dei di Atlantide vietano alla loro gente di fare sesso con gli ominidi, ma pochi angeli caduti disobbedirono e dall'incrocio degli Atlantidei e gli ominidi nacque l'Homo sapiens. A causa di questo, Adamo ed Eva furono scacciati dal paradiso, dal giardino dell'Eden, e dovettero lasciare la terra più grande. Immagino che Adamo non fosse Atlantideo, ma un ominide. Quindi, se stai cercando l'anello mancante nella storia evolutiva, non lo troverai. Ciao, ciao, Darwin. Questa è blasfemia. Così, gli dei iniziarono a ricostruire il loro mondo e costruirono le strutture megalitiche. Magari con una tecnologia avanzata perché ancora non sappiamo come hanno tagliato quelle pietre gigantesche. Questa tecnologia potrebbe essere stata messa in speciali scatole protettive più tardi, quando gli dei si estinsero o se ne andarono di nuovo. C'era una lotta per la tecnologia lasciata dagli dei, con l'intera storia dell'Arca dell'Alleanza. Questa storia, ovviamente, è così assurda e di punto in bianco i massoni hanno deciso di costruire una replica. Guarda la menora davanti l'arca. Un altro ricordo degli anelli di Atlantide? 
Probabilmente gli Atlantidei avevano qualche avanzata conoscenza. Sospetto che avessero esplorato e mappato tutta la Terra più grande. L'ho usata da diverse mappe stellari che sono state costruite nel nostro cratere, come le alture del Golan, Stonehenge, le piramidi e così molte altre. Ora ti mostrerò alcune conoscenze nascoste nei monumenti. Ok, ingrandiamo Stonehenge. Cosa c'è a sinistra? Ok, spostiamoci a destra. E vedi nel suolo, non so se qualcuno l'ha visto prima, vedi chiaramente il segno di Orione. Spostandoti a destra, vedi una testa di toro, il toro. Spostati a destra e lì vedi le sette stelle delle Pleiadi. Allontaniamoci e spostiamoci a sinistra. E poi lì vedi Saturno, cioè Atlantide. Se ti chiedi perché quegli alberi sono ancora lì, Penso che sotto troverà gli anelli di Atlantide. Quindi, riassumiamo. Se vai da destra a sinistra, hai prima le Pleiadi, dopo hai il Toro e poi hai Orione. Allora, cosa sarebbe Stonehenge? Prendiamo la mappa stellare. Sulla destra vedete le Pleiadi, poi il Toro, Orione, e quindi a sinistra hai Sirio. Ciò significa che Stonehenge è Sirio, il cratere Terra. Quindi, se è vero, confrontiamo Stonehenge con Suspicious Gallus M e con una fotografia di Sirio. Purtroppo, non è rimasto molto di Stonehenge, ma fortunatamente c'è ancora un vecchio disegno. Guardiamolo bene. Direi che è bingo. Confrontiamolo. Qui vedi il cerchio al centro della fotografia, le pietre e Stonehenge. Poi vedi le due tacche sulla fotografia di Sirio e i due cerchi su Stonehenge e ora il più importante, l'ingresso, come sulla fotografia di Sirio e qui su Stonehenge si vede l'ingresso. Queste sono le informazioni che i nostri antenati hanno messo nei monumenti. Ora capisci perché stanno distruggendo questi edifici. Esattamente sul punto dell'ingresso hanno costruito una strada. Ok, facciamo un altro esempio sulla mappa stellare. Ho trovato una coincidenza molto strana quando ho confrontato Marte con Silbury Hill. Ok, ingrandiamo. Guardiamo esattamente la stessa proporzione. Capovolgiamolo, uno è un cratere, l'altro è una montagna e guarda la linea nera simile a un serpente in fondo all'edificio. Beh, a me sembra la stessa cosa. E di nuovo lo stesso schema. Mettiamolo in linea sul monumento. Penso che i nostri antenati abbiano costruito miniature di certi luoghi della terra più grande. Andiamo in Egitto adesso, alle piramidi. Probabilmente tutti conoscono il legame tra le tre stelle di Orione e le piramidi. Ma sapevi che la gente pensa che la Sfinge potrebbe non essere un leone, ma un cane, Anubis? Ok, guardiamo le costellazioni stellari. Hai Orione e accanto ad esso hai il cane maggiore, il grosso cane. Quindi, se guardi la costellazione delle stelle, vedi che Sirio è al petto dell'oscurità. 
Ora, supponiamo che la Sfinge sia un'oscurità, quindi deve esserci qualcosa nel petto della Sfinge. Qui, vedete, c'è un'apertura sulla testa della Sfinge e un presunto ragazzo di nome George Reisner ha scoperto delle stanze vuote nella Sfinge. Beh, questo non mi sorprende e non mi sorprenderebbe neanche se ce lo stavano nascondendo. Ok, è tutto per questo video. Spero vi sia piaciuto. Conclusione. Atlantide è Saturno. E questa è la ragione per cui tutta la scienza occulta ha una connessione con Saturno. Vorrei terminare con le parole di Tot e delle tavole di Smeraldo. Ci vediamo alla prossima. Tot, re sacerdote di Atlantis e dell'antico Egitto, era l'arroganza e la brama di potere degli antichi atlanteani che ha portato alla loro scomparsa. Hanno evocato esseri dal basso, con la brama di potere, e questi esseri, una volta nel nostro regno, richiedevano sangue umano per rimanere.